同学聚会上，我隐婚的老婆和学弟手挽手亲密贴脸，众人起哄，为这对姐弟恋磕得上头，还说我老婆是独立又不靠男人，只有年轻又帅的校草学弟才配得上她。她没有反驳，只是认可般娇羞一笑。这一刻，我幡然醒悟，自觉将离婚协议放在她的床头。她喝得酩酊大醉，叩开我的门，眼角通红。林深，你信我，我只对你动过心。进医院前，我在看网上帖子的孤独等级表，里面说一个人做手术是最高级别的孤独。我现在就一个人懂得手术，手术全麻要家属签字。我前日跟老婆发了消息，可今早她才临时拒绝，告诉我去英国拍杂志封面，让我自己想办法。我老婆顾清婉是个有些小名气的歌手，这两年渐渐小范围的火出圈。三年前，她说想专心事业，要隐婚，我同意了。两年前，她说让我退幕后全心一帮她，我同意了。一年前，她说她很忙，我们吵了一架，最后分居两地。还有半小时进手术室，我手机来消息了，是狗仔，他给我发了三条语音和一张图。点开大图，照片里的男人稚嫩年轻，女人小鸟依人，嘴角笑容温暖的堪比午后太阳。明明只是简单依偎拥抱，却莫名能让人联想千行的暧昧文字。指尖切换页面，我翻开跟顾清晚的聊天页面，晚晚，我明天做手术，你来签个字。这条消息是十月五号晚发出，他回我已经是十月七号早上，我马上飞去英国工作了，你自己先想办法。我问什么时候回来，然后就没有下文了。他没有回我，然后就出现在狗仔的镜头，和他的小奶狗深情拥抱。切回狗仔的对话框，狗仔发来的语音幸灾乐祸。林先生，你也不想他的绯闻明天出现在热搜上吧？表面立单身纯情人设，实际疯狂劈腿换对象。你说你的艺人好不容易有点起色的事业，会不会一落千丈？我深吸一口气，冰凉的指尖敲出几个字，拍个价吧。三句话，我的存款又少了六位数。进手术室的时候，我发现别的病人都是由家人附庸嘘寒问暖，就我孤零零躺着。麻醉医生上药的时候，我就在想，不用很多，因为我已经麻了。第二天睁眼，我被几个医生围着，见我终于醒来，他们纷纷舒了口气，睡了超过三小时，吓死了。年轻的麻醉医生都快哭出来了，眼角通红。负责麻醉的小姑娘叫阮之意。如果说顾清婉冷的像是遥不可摘的星辰，高傲娇矜，那她就是穿着白大褂的野蔷薇，青涩但大胆，害羞又主动，乖的不像话。我住院这些天碰见了她几次，上一秒还偷偷抹泪，下一秒就眼角通红换衣服进手术室。有次我经过手术室门口，连轴转了十个小时的她坐地上睡着了。医院的空调向来低温，我就把大衣披在睡着的她身上，被我轻柔的动作惊醒后，她的眼珠子就牢牢定在我身上。我蓦地想起家里养的布偶小猫，宝石般的眼睛全心全意注视着她，当时就宛如猫看到猎物，眼里亮晶晶且不掩饰欲望。林先生，我能问你拿个联系方式吗？话没说完，手机已经等着扫码了。我莞尔一笑，我有老婆了，虽然关系不太好。她的目光一下子就暗淡了，耷拉着眼皮，娇娇的哼了几声。我当时只觉她可爱，又装作遗憾叹息。哎，可惜马上走离婚流程了。她蓦然抬头，让我恍然觉得她背后有条毛茸茸的尾巴，高兴时翘的极高。出院已经是一周后的事情。林总，顾小姐今晚在 X 酒吧，司机有意无意的提醒我，是你们北影学院的同学聚会，都是圈里人，酒吧私密性很强，不少娱乐圈中人都爱来消遣，能完美避开狗仔。我木然的嗯了声。忽然有人敲了敲我的车窗，林先生，方便送我一程吗？阮之意拎着保温杯，你打算去哪里？酒吧。我十声开口，他猛地脸色一变。酒吧，我知道人生很短，但你也不用走捷径了。我哑然。阮之意却决定，我也去。作为你的医生，我要看着你。推开包间的时候，顾清婉看起来玩游戏又输了。他昂起头，纤纤玉手点了点自己唇角，示意身侧的男人吻她。这个动作我熟悉，以前顾清婉事业遇到挫折，难过的不想说话的时候，就会窝到我的怀里，将头埋在我的颈窝蹭了蹭，然后用手指点一点唇角，然后我就俯下身吻她，像受伤的困兽彼此舔舐伤口，在寒凉深夜互相取暖。此刻，我忽然觉得有些失温。明明我们曾经那么依赖相爱，怎么会走到今天这个地步呢？我站了多久，那个男人就吻了多久，一个绵长幽深的吻。见我来，顾清婉眼底有瞬间慌乱。林总来了呀！一个同行朋友将我拽入房间，笑得谄媚，给大家介绍一下，林深，天幻娱乐的副总。我们天赋新人顾清婉就是他们公司的。顾清婉站起身，动作却在看到我身旁的阮之意时微微一滞，他的目光流露出危险和不悦，但阮之意不怵，抬眸直指对视，初生牛犊不怕虎，我只能这样评价。朋友晃了晃酒杯，不过听说林总身体不太好，今天出院要注意休养呀。听到出院二字，顾清婉怔了半晌，讪讪开口，原来林总今天出院，早知买果篮去探望一下，忙着拍封面忙糊涂了，全世界都知道我住院，就我老婆不知道，我清朝他。顾大明星下一期封面是什么主题？是绯闻之恋吗？顾清婉一惊，杏眼瞪大。林总，别逗清婉了，她很内向的。小奶狗上前搂住她的腰，无视她的别扭，用青涩的手段宣示占有欲。我话里藏针，内向是情人节跟男朋友闹别扭还不敢告诉老公那种内向吗？见我句句带刺，顾清婉恼羞成怒。林总大晚上带纯情少女逛夜店，也不见得是什么正经人吧？他在心虚时都就会怒火，试图以此掩盖问题。我轻飘飘接话，可我本来也不是什么正经人啊。气氛凝滞，下一秒，同届的朋友又来调侃：清婉，你跟袁浩之间的保密措施做得真好。如果不是今天同框出现，谁知道北影的笑。花和校草学弟会这么大，另一人附和，就是，就连二狗这些知名的狗仔都拍不到你们的绯闻，是不是好事将近？说到这的时候，我微微抬眼，迷离又恍神的酒吧灯光下，我看到了袁浩嘴角站起的笑容。混迹商场多年，我太熟悉这笑容的意味。挑衅！方才我在车上仔细看过狗仔发的两人亲密视频，随手点评的某一帧中，袁浩望向了镜头，他早就知道有人偷拍，他是故意挑衅我，无所谓。
道：“是啊，小奶狗多年轻，我拖着病体就只会成为雷片。任何明智的人都会选择踩我的尸骨往上爬，更何况顾清晚。想到这，我觉得可笑。”下意识拿起酒杯，下一秒指尖覆盖了温热的枕芯，让我猛地发觉我的手早已凉到这般地步。你今天刚刚出院，阮之毅温声提醒我轻咳一声，我就装装样子，保证不喝。小姑娘一挑眉：“我不信，你之前的胃就是喝酒喝坏的。”对，我的胃就是喝酒喝坏的。为了帮顾清晚争取顶级的专辑制作团队，我几斤白酒的喝；为了帮他争取金牌作词的宣传，我连续几晚不断的喝。酒桌上能谈成的事，我就拼酒；谈不成的事情，我就拼命。我以为一厢情愿是可以得到回报的，我以为长久陪伴是可以得到回眸的。可我现在才悟到一个残忍的道理：自古真心都逃不过被践踏的宿命。这个酒局不知怎地就扯到了真心话大冒险，顾清晚输了就被人起哄自罚三杯，还要吻小奶狗。他豪爽的对瓶吹了一扬酒，最后一口深深的渡给了元浩。酒液从他们的唇角溢出，在绚烂的灯光下亮晶晶的。四周的人玩得更开心了。以前在酒桌上，顾清晚都是装出不会喝酒的楚楚可怜模样，然后我就打配合给他挡酒，几个回合几个回合疯狂喝。现在我才发现，他指不定比我还能喝。周遭的人拍手叫好，顾清晚情绪也上来了，朝我微微颔首。他觉得我会像之前那样，一点风吹草动就醋的要发疯。我会一个微笑，什么醋？不好意思，我胃不好，不吃酸。下一局像是故意被针对，我输给了顾清晚。他得意的拿起玻璃酒杯，冰块还在洋酒里回旋，折射的灯光到我眼里。林总，三杯。众人接着起哄，自罚三杯。袁浩早就想挑拨我和顾清晚的关系，火上浇油，三杯怎么够？方才清晚吹了一瓶呢。既然林总也带了人来，不如也吻一个。此话一出，顾清晚连起了笑，不满的瞪了袁浩一眼。袁浩仍不知分寸，继续带动气氛，亲一个，亲一个。我惯性拿起酒杯，却又被摁住，他不能喝。少女的话语柔和，却不乏坚韧。袁浩语气揶揄，没想到最扫兴的是林总呀、啊，我替他喝。阮之毅坚定，然后傻愣愣的由着这些人灌酒，三杯下肚，耳根爆红，我心底浮起了一点异样。以前都是我替人挡酒，这回居然有个傻姑娘用娇软无惧的背影替我挡下风浪。据我所知，阮之毅学历高，这些年基本就在校读书，根本没有机会接触光怪陆离的社会和表面光鲜底下肮脏的酒局。他不懂规则，这些人精根本不在乎你能不能喝，他们只是在测试你的服从性。我正要从他手里夺过酒杯，他却凑上来，眼底仿佛有千丝万缕的浪缠绵又勾人。林深，我能吻你吗？这个姑娘家庭好，教养好，一向有分寸。相识多日，他一直保持合理的社交距离，每次见面都是甜甜的一口一个林先生。可酒后，他敢喊我的名字，还敢握我的手啊！阴差阳错，一吻轻轻落在我的喉结。唇瓣如云朵般柔软，先生在蜻蜓点水的一吻后，他轻声呢喃，带着些江南语调，温软又魅惑。混着酒意，撩人至极。我喉结一鼓，先生这个词有太多含义，客气的、亲密的，知道自己没有吻到唇。阮之意不满，被酒精迷醉的大脑指使他想继续。温热的身躯再次贴上，这一刻，我如死灰的心境又重燃，那种濒死又重生的感觉，伴随着面前这个热吻让我迷恋。噼里啪啦，就在这一刻，顾清晚竟忙乱站起，带倒几个酒杯碎裂一地，一切暧昧戛然而止。别喝了，我像哄小朋友一样，食指在阮之意的鼻尖点了点。我不喝，你就得喝。他执拗开口，我遵医嘱，说不喝就。不会喝的，你不信我？我试图跟他讲道理。阮之意修长白皙的手挽住我手臂，醉意上头。你刚刚这只手，去拿酒杯。对，我是去拿酒杯，但不一定是喝酒。我解释。阮之意迷惑了。那你想干嘛？对啊，我想干嘛来着？我站起，靠近袁浩。顾清晚后知后觉，我走近了。他才下意识抬手想护住身后的你。我一杯洋酒泼在了袁浩脸上，语气森冷。多事。说完，我忽略顾清晚黑如锅底的脸，将阮之意抱起离开酒局。众人震惊，将阮之意送回职工宿舍。他的室友不知为什么看着我两眼发黑，笑着说：“之意平时滴酒不沾的，上次有追求者带他去酒吧约会，他转头就把人。”拉黑了，完了！我想这次会被他拉黑了。回到家，顾清晚裹着浴巾从浴室走出，无疑他今晚是整个酒局上最亮眼的。波浪卷头发，露肩红裙，露出轮廓精致的蝴蝶，独特撩人的嗓音。哪个男人见了都只会感叹他是尤物。此刻，浴室暖黄色的灯光映照的他皮肤如玉质般白皙，他赤脚踩在满是水渍的地板上，浴巾松松垮垮裹住姣好的身材。我看也不看一眼，径直走过。路边的小白眼花也能入得了你的眼吗？他拦住了我的去路。阴阳怪气开口，我反唇相讥。我沾再多的花草也没有你玩的太不是吗？第几个了？得益于国产剧近几年姐弟恋甜的发明，谁不喜欢？年轻又阳光的弟弟，顾清晚眸底染过一丝暗沉。什么第几个？这个只是英国出公差的时候认识的朋友，异国风情比较奔放。林深，大清亡了，思想能不能开放一点？说完，他上前一步，手臂环住我的腰，左脸贴在我的心口，浴巾滑落，一丝不挂。非礼勿视应该用不到我们身上。浴室的热气朦胧了面前的场景，我情不自禁抬手，粗粝的指尖拂过他的后颈，他身躯一颤，同床共枕许久。我知道他最敏感的地方在哪里，鲜红暧昧的印记出现在他颈侧，点点吻痕点缀其中，惹眼急了。那个小奶狗明明跟我没有联系，却已三番四次在我的底线蹦迪，拿最钝的刀一次次凌迟我的心。我轻。手俯身凑近他唇侧，语气却森冷无比。下次种草莓避开这种地方，小心损伤颈动脉动，死得快。说完，我推开了他。后知后觉的顾清晚怒了：“林深，你他妈有病吧？这也是那个小护士告诉你的，你就这么嫌恶我？”我开始反胃了，似乎感受到胃酸涌上喉咙的灼烧感。纠正他的话，他是医生，国内顶尖医学学府毕业的医生，不是嫌恶，是累了。良久，顾清晚抽完
是心死的感觉。顾今晚还是不懂，就为了今晚这点事离婚。我认真，对，就为了这点事。他赌气，他这拖鞋狠狠关上了卧室的门，将我关在外面。我们一周都没有再见过面，我也专注于工作。律师开始起草离婚协议和处理财产分割事宜。在某个夜晚，我将离婚协议放在了他的床头，下意识忽略他床头柜上的照片，那些象征变心的痕迹，就像蟑螂。在发现一之后，家里遍地都是，而且他们繁殖速度极快，难以从根上消灭。但我不想找蟑螂了，我不想在这些低质量爱情里当福尔摩斯，没有意义。也是从那天起，我开始专注自己的事业，借着为顾清晚拉拢资源的名义，为自己积累人脉。可放下离婚协议没几天，顾清晚的妈妈闻着性冷，她老人家在厨房里忙活半天，竟然做出一大桌子的菜，而顾清晚正坐在饭桌前玩手机，灯光柔亮，暮色四合，饭菜飘香，一家人其乐融融。这是我想象中家的模样，可怎么不对味了呢？小林回来了，这是妈托朋友给你买的猴头菇，平时炖着吃，对胃好。顾清晚的妈妈笑着将我推入座，恰好坐在她女儿身侧，还想吃什么？妈给你做。我抬眼看向坐在原地一言不发的顾清晚，故意开口：“老婆，你能给我下碗面吗？”她木然不动，却在妈妈。的眼神指使下，不情不愿的随便烫了面条。五分钟后，一碗面摆在面前，汤汁弹到了我手上。很久以前我应酬回家，他见我出的天昏地暗，就会给我下一碗面。他知道我对肥肉的味道反胃，就将瘦肉挑出来切丝，再加点雪菜葱花点缀，香油调味。简单的面却饱含腥腻，明明没有爆身赤度，也令人食指大动。现在桌上的面条，敷衍的烫了烫，卖相很差，我还是吃了口，没烫熟，没味道，如嚼蜡。见过顾清晚在乎我的模样，所以不在乎我的时候，我感知格外清晰，气氛都烘托到这了。顾清晚的妈妈开始劝和了，小林和老婆有什么不愉快的事情，坐下来好好聊着。年轻人不。不要轻易提分开，你们的感情真的跟我们老一辈不一样了，像电冰箱，坏了我们就想着修修，你们就只想着换掉，这样不好。叮铃铃，顾清晚的手机响了，屋内死寂一般的氛围让铃声格外清晰。那边似乎说了什么，他猛地站了起来，还打翻了桌上的炖汤。怎么了？顾清晚的妈妈茫然。顾清晚面色凝重，不吃了，我有点公事要处理，还没来得及追问，他已然摔门而去，留下我和老人家面面相觑。屋内再次陷入了沉静之中，老人站起身，给我倒了一杯牛奶，然后又拿起我的面再次下锅。这回彻底煮熟了，他老人家真的对我很好。那时结婚，我们两家人都很穷，他老人家硬生生把自己为数不多的嫁。农调加工，给我打了一支五克的金戒指，那是他所能拿出的全部真心诚意，不能亏待的女婿。你以后是我第二个儿子。老人家曾说我是孤儿，从那一刻开始，我觉得我有了家。先吃饭，胃不好更加要定时定点吃，少喝酒。嗨嗨，顾清晚的妈妈咳嗽起来，剧烈的仿佛要把五脏六腑都震裂掉，要定期复诊体检，好好照顾自己，这样我在地下也能名誉。我连忙拍她后背，妈，我们现在去市医院。顾清晚不管他妈，我不行。病痛多年折磨着他卧床不起，他却还坚持一个人步履蹒跚来看我和顾清晚，我很心疼。他老人家无力的摇了摇手，坐在原地大喘气。就在这时，秘书给我发来一张照片。顾清晚出现在外市的医院，跟袁浩一起吃饭。林先生，我好像看到了顾小姐。信息上还说袁浩突发急症，照片很糊，我却能看清楚那个便当的款式，是当时我给他送午饭时定制的草莓熊款，内壁刻有我和他名字的缩写。忽然觉得胃里翻江倒海，眼前天昏地暗，老人此刻还握住我的手，悲伤道：“婉婉是个好孩子，他只是一时走了岔路，你对他的好，他都记得的。”我苦笑：“妈，您说这话，您信吗？”眩晕感袭来，我再也支撑不住，径直倒下了。临昏迷前，我看到老人浑浊的双眼一霎明亮，然后重重叹息：“是，是婉婉辜负了你。”医院的消毒水位太熟悉，我做了个梦。梦到三周年结婚纪念日那晚，我满脸胡茬，在病房里拿着刀，痛哭流涕，说顾清晚敢踏出病房门一步，我就自杀。可即便是用上了生命的威胁，依旧挽回不了飞走的心。林深，别无理取闹，我们还会有很多个纪念日。他残忍开口，镜头切到了我们的主卧，我们是睡在同一张床上最熟悉的陌生人。他总是背对着我玩手机，留给我一个冷漠不近人情的背影。但凡他跟小奶狗少聊几句空话，但凡他假装关心，回头看我一眼，就能发现我胃疼的冷汗淋漓。那一年可谓是我的至暗时刻。当时所有人都觉得我无坚不摧，无数次被投资人拒之门外，仍乐观坚持，无数次被圈内人嘲讽，仍积极微笑。可就在。在梦回、恍惚和惊醒时刻，那些被压抑的痛苦就会释放，像锯子一样反复折磨我的神经。其实我早在崩溃的边缘，好像醒不过来了。就在此时，忽然有双手触碰了我的眉心，如夏夜晚风轻柔抚过我的眼角。鼻梁、山根，然后到唇边，林深，又是你。柔和的声音，不同于顾清晚的不近人情，叫了我的名。我从梦中挣扎清醒，可眼皮子太重，抬不起。我一直等你信息，可你这个大忙人，甚至没有给我发个表情包。而后是病历被翻动的声音，那人语气郁闷，低血糖，没按时用餐，前段时间才查出早期胃癌，做了黏膜切除手术。最后，他如撒娇般委屈，还说遵医嘱，检查结果也不乐观。我突然一睁眼，蓦然撞上他俯身靠近的双眸，软之意的吐息就扑在我鼻尖。小鹿微湿的杏眼闪过慌张，他正想抽身，但反被我伸手一牵，整个人趴在我身上。他脸上的红晕，自我醒来后就没有。我以为你拉黑我了，我试探性开声，所以不敢找你，怕挨骂。声音很哑，他耳根像是洪德出血，急急忙忙打开朴素的饭盒。我自己煮了粥，我平时口味比较淡，不知道合不合你的口味。我看到绵密的山药粥香味扑面而来，胃也不自觉开始打鼓了。还没吃就已经先抢话，合口味。我又问，今天不用手术吗？昨晚看你入院，今早主任批了我的两天年假。他竖起两根葱白玉指，这可是我半年来第一次休假。
不住热议，源源不断从少女身上传入。他将自己的有线耳机递给我，跟我分享他的音乐，红平他的心跳，很好听，我有些着迷。对，可这个叫腾心的女歌手一点都不火。阮之意惋惜，腾心当年顾今晚就是艰难的从他手上抢了最佳新人奖。一曲完毕，我不禁开口：之意，我今年三十了，所以嘛，明显感觉到深刻的人神经紧绷起来。我叹气，我没有你们这些年轻人有朝气。阮之意舒了口气，你吓到我了，我以为你是要拒绝我。年龄只是个数字，仅代表你和这个世界的牵绊程度。说完这句，他松弛下来，放心往我怀里挤了挤。可贴近的距离似乎还不能让他满足，他半只手看着我，秀发拂过我的锁骨。林先生呀、啊，我盯你很久了。昏暗的灯光下，女人纤长的睫低垂着，视线却竟不贪婪，从我的五官一寸寸描摹。我们认识很久，我笑了，总不会是哪天上学就开始暗恋我吧？那太狗血了。他摇了摇头。我小时候看《大话西游》，紫霞仙子说她的意中人是个盖世英雄，会采七色祥云来娶她。我信了，但没想到我的意中人不采七彩祥云，还居然是一个穿蓝白横条并号服的胡茬大叔。胡茬大叔，我愣了愣，他思绪飘远。那天，他当跟老婆在病房吵完架，颓废又沮丧，可下一秒居然能蹦起来踹了拿刀的胸。那次医闹沸沸扬扬，我就是那个差点挨刀的医生。医闹却实撞见过，结婚三周年纪念日那晚，顾清晚不顾我的挽留夺门而出，我拖着病体去追他，可他走得又急又快，我无措的看着他的离去背影，痛苦又颓丧。那时医院大厅起了纷争，病人家属抄起了刀，我心中那股愤懑本就没地发泄，这人算是撞我枪口上了，被我一脚掀翻在地，揍得哭爹喊娘。隔壁的男医生见状立马脱下白大褂，加入战局。我怎么就胡茬大叔了？我不满。阮之意笑声如铃，将额头抵在我颈间，很奇妙，他身形比我小一圈，却让整个病房都有了安全感。窗外夜风习习，吹落黄叶，抬头似乎还能看到北极星一闪一闪挂在窗边，温柔的路灯洒在我们身上，投射出双人依偎的剪影。即便我们最后都会化作历史长河上的一抹浊也不妨碍我们此刻邀约星空。快点跟我在一起吧，我的意中人。换做紫霞仙子也快没耐心了。噩耗猝不及防，顾清晚的妈妈，我的岳母走了，在凌晨的五点，心跳停止，五点二十分宣告死亡。我送了他老人家最后一程，林先生吗？这位老人弥留之际给你留了纸条。医生叹气，遗言很直白，过自己的日子，子字最后一笔没写完就断了。我悲痛欲绝，只是人在过于悲伤的时候根本无法哭出声，只是静静坐在房间里，看着那只金戒指，还有老人家生前给我织好的过冬毛衣。他还没来得及看我在冬天穿上，他让你好好过自己的日子，不是让你折腾自己的身体。如果不是阮之意的耐心，我也许又忘了吃饭。在最艰难的时候，也只有他一直陪我，支撑我挡住侵袭的痛苦潮水。下葬的时候，顾清晚疯了似的冲进墓园，妈，是女儿不孝，是我不孝。他不断在坟前哭喊，惊天动地，生怕全世界不知道他是个大孝女。我忍不住了，拉着他的手臂将他往外拽，你离他远点，别扰了老人家清净。他是我妈，关你什么事？顾清晚红着眼怒骂我，我忍着怒气，对，关我什么事呢？可这些年老人家病了替他买药的是我，每年带他体检的是我，见他最后一面的是我，操办葬礼的还是我。他老人家病了后，你探望过几次？以前约定每周末回去吃饭，你缺席过几次？我独自一人变着法子讨他老人家欢心手。你又在哪里？那天他从中午忙到傍晚，你一口没吃就给他甩脸色，他抱憾而终。你良心可安？说着说着，我眼角已经酸了，他脸色煞白，攥紧了手心，整个人开始颤抖。最后我咬牙，顾清晚，你根本不配为人儿女。自此，我跟顾清晚唯一的羁绊彻底断了。休整了半月，我又开始用工作麻痹自己。阮之意说很喜欢腾心这位女歌手的嗓音，于是我在周末带她去了录音棚，听了腾心的现场新歌录制。这是整个恩市最配置、最先进的录音棚，在寸金寸土是市中心占地将近六百平，包含三 D 声音工作室、混音工作室、母带工作室等，设备顶尖，预约爆满。新歌开始是一。段沉寂到绝望的旋律，女生在破音的边缘扭转，像是内心绝望又孤寂到了极点，但还保留了骄傲和不屑。可副歌一上，旋律有了生机，随着逐渐高昂的女声，仿佛世界从满目疮患变得春暖花开，抚慰一颗颗早已灰烬的人心。作词大家出品，必属精品。阮之意沉迷其中，一曲完毕，两眼泪汪汪。明明已经在医院见惯生死，她却还会向往生机盎然的律动。她身上这种令人复苏的力量，总在不经意间治愈我。疼心看到我，欣喜的放下耳机。林总，你怎么来了？我慵懒的倚在沙发上，我这有个小姑娘很喜欢你的声音。新专辑进度如何？什么小姑娘？我只比你小几年。阮之意娇。腾心久久不得志，一度沦落到靠酒吧驻唱维持生活，还没人意识到他当年也是金曲最佳新人奖的有力竞争者。可就在上周，我的秘书找到了他，公司愿意给他一个机会，不让明珠蒙尘。腾心立马签了条款，这周就开始录制新歌。比起之前顾清晚闹别扭耍大牌的态度，他配合且懂事，进度一下子突飞猛进，原定年底才能制作完成的专辑，线下硬生生快了三个月。果然少了牵绊之后，世界都明亮了。可就在这时，助理面色慌张的推门进入录音棚的办公区，林总，顾顾小姐想见您，已经拦不住了。话音未落，熟悉的身影就从他身后挤进，是顾清晚，伴随他进门的。还有一股酒气，他面容有些憔悴，唇角干裂灰白。但在见到我的那一刻，眸子溢出狂喜。林深，你肯见我了？我微信给你发的信息，你怎么不回我？有吗？我怎么没看见？上周葬礼后就进我黑名单了。我神情淡漠，你来这做什么？同时，办公室的人都自动退出门，给我和他留下空间。他看到了出门的腾讯，又看到办公桌上的纸质文件，信演员的那首歌不应该是给我吗？不是说好了吗？还有，为什么整个制作团队都不跟我联系？你之前签下来的资源呢？都去哪？我没说话，因为事实就摆在面前。见我沉默，他慌了，上前攥紧我的手臂，竭力维持平静。
。云深，你信我，我是真的对你动过心。我们那些不愉快的事情都过去了，好不好？马上就是我们的四周年纪念日，我们好好庆祝，行吗？看着他这副装出来的模样，我都快吐了。我目光缓缓落到他握住我手臂的手上，唇角弯了弯弧度。迟来的深情有用吗？我拂开他的手，签了离婚协议，然后寄给我吧。好聚好散，结局还不会太差。见伪装无用，他冷笑嘲讽：“你就这么上赶着跟那个女的在一起？你林深是这么个无情无义的烂人，他能是什么好东西？他图你什么？图你年纪大，还是图你不洗澡？”我被气笑了，别张口就污蔑我。那袁浩又爱你什么？爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，是不是谁喊你一声姐姐，你都可以廉价倒贴上床？顾青婉脸色阴沉，从牙缝里挤出半句：“我个人认为他不适合你。”我打断了他的话，一字一顿：“你别个人认为了，你就不是个人。而且我再怎么样，总比跟一个劈腿夜不归家的破鞋要好。”他怒了，将桌上的文件全部砸在我身上。林深，你非得说话这么难听。我想起了邮箱里一个个狗仔传来的四 K 高清无码视频，又恶心起来。我说话难听吗？自那时候你把我丢在病房，我就把感情一起丢了。你如果还知道分寸，就签了离婚协议，我会给你留点面子。顾青婉慌了，我不，我无所谓，随你，反正两年分居已成事实，法院会判的。阮之一敲门，温和的提醒我午饭时间到。离开前，顾青婉泪流满面，你就这么恨我？给我签的代言和资源，通通都要收回去。我搂住阮之一的腰，怜悯的看着他，我不恨你，恨太重了。我轻如鸿毛的人生承担不起，还有，我是个逐利的商人，我能捧红你，也能捧红被你痛宰脚下十年的疼惜。顾青婉，我也不是非你不可。他的脸色骤然变了，先是愤怒，然后惶恐不安，但我已无心再看。方才阮之一恰好听见离婚一事，一路上唇角就没下来过。于是这顿晚饭，阮医生大发慈悲的给我点了平日不让碰的海鲜。等上菜的时候，他试探性问我，歌词说：“恨总比爱容易放下。”是真的吗？我竟被这个问题问倒了。我是个恨轴的人，哎，那就彼此纠缠。恨，那就不复相见。纠缠的时候，哪怕大打出手进医院，我也不愿意分开。既然恨了，那就一刀两断，拖泥带水，扭扭捏捏，不像男人。但分开之后，我没有想象中那样恨顾清晚。我沉吟一会，才回答：“也许吧，那些滋味我都不想尝了。我比较在意久违的龙虾，龙虾的鲜香扑面而来，饮食清淡好一段时间的我，瞬间泪目。阮之一垂眸，我去趟洗手间。我以为是我嘴遁给出的答案惹恼了小东，正想着怎么补偿，是钻戒好呢，还是黄金，或者重新付出演唱会 VIP 票？可下一秒，眼前忽而陷入黑暗，像是跳闸了，一片昏黑极淡。我下意识的站起身，想推开门喊服务员。就在我双手触碰到门把手的瞬间，门被木然推开。Surprise! Happy birthday to you！ 生日歌声响起，一个礼炮轰鸣炸开。我的秘书、助理和几个相熟的朋友推着小推车，才纸洒落瞬间。我看见阮之意小心翼翼的补了一个礼盒，我送他的紫钻手链环绕在白皙手腕，在灯光下更流光溢彩。我还没送过你东西呢，他说，就借着你生日的契机补上。第一次有人这么隆重给我庆祝生日，我不知所措。最后被一众朋友按着先许愿吹蜡烛，蜡烛光亮中，阮之意眼底映照着我许愿时认真的模样。少女的欢喜和期待毫不掩饰，如潮水般汹涌而来，淹没了我。他一定也在期待我所期待的。蜡烛吹灭，灯光亮起，宛如新生。小林啊，不对，今年三十一了，老林呀、啊，恭喜你又活了一次。阮小姐当时就说这个生日很重要，我们几个当场就决定给你庆祝苦海上岸。我摊手，红包呢？几人打闹成一片，人到了就行。送什么礼吗？谈钱伤感情，不愧是损友呢。你知道我的生日？我接过礼物盒，问阮之意，他芙蓉面含笑，格外明媚。我看过你的病历，当时暗暗记下来了，我怔住了。所以爱本身会藏在日常点滴中，被爱包围的人根本无需费力寻找自己被爱的证据，因为随手一翻，比比皆是。我为几年前的自己感到悲哀，当时我不懂，试图在顾清婉敷衍的碎片化话语中找到半点被在乎的痕迹，但我也该庆幸遇到了对的人，他会用一举一动告诉我，让人失望的不是爱情，只是顾清婉本人，只是通往幸福的道路总是格外坎坷。律师通知我要做好打官司的准备，因为对方不同意离婚，我在送阮之意上班的路上。拼命给他解释，并三番四次保证，不是我有意拖延流程。以前我跟顾清婉在一起的时候，他便是要我这样解释才会相信某件事，这个习惯不自觉保留了。可阮之意轻轻竖起手指贴在我的唇边，给了我一个 kiss。Goodbye， 不用解释，我没有不信你，我都等你这么久了，也不差这点时间。市里的医院总是忙碌，我也拿了自己的病历来复查，多亏了阮之意，术后恢复的很好。可惜不管我怎么躲，命运可能总会把我和顾清婉安排撞在一起。从医院回到公司，袁浩撞到了我，我的旧病历被撞落在地，旧病历被袁浩捡起，话语中含了几分幸灾乐祸。林先生，这是胃癌确诊了。我正想抬手接过病历，谁？是被他身侧的顾清婉一把抢过，半晌后，他小心翼翼问我：“林深，你是不是因为不想拖累我，所以才跟我离婚？”他眼里还存着希冀。你小说看多了吧？这种事情我会拿来开玩笑。我拿出体检结果良好的报告单，残忍浇灭他的希望。抱歉，你还活着，我肯定不会死，而且我可不会指望我死了之后顾清婉会疯掉，他只会在我坟前假惺惺掉几颗眼泪，然后拿我的钱去养小狼狗、小奶狗、小疯狗。与其喂狗，不如留给自己活。所以，我不仅要好好活着，我还要活得比他好。笑看他比我先疯、先老。先入，在他坟前送上八百八十八白金大花圈才算解气。心如死灰的顾清婉眼底呈现出一丝疯狂。好，那你解释一下，从你抽屉找到的这些照片是怎么回事？一沓照片被砸在我身上，是狗仔拍他拍的最保守的私密照，基本只露出了个后背蝴蝶骨与侧脸。跟顾清婉的初遇是在一个酒局，当时他年轻不安世事，被几个导演骗到了包厢，还下了药。我也年轻，二话不说就去掀了几个人渣的局，可去的
样。林深，你还是不是人。他是歌手，嗓音很高很尖锐，一下穿透我的耳膜。现在是午饭时间，他在会议室里大吼，吸引了部分驻足围观的人。顾青婉眼眶中布满血丝，身位俱下。那晚我以为你是好心救我，所以我这些年一直想到达你。听你的话，日夜工作，你让我往北，我就算在地球南极也不顾一切奔向北。可没想到你会偷拍我，你早就预料到我们会分开，所以提前选好控制我的筹码是吗？你明知道这些照片会多伤害我。林深，你的手段可谓卑鄙下贱，不知你身边的人有没有发现你功于心计？阴狠狡诈，城府深到令人作呕。话音落下，如平地惊雷，围观的人们纷纷猜测议论。我不禁感叹，好一张颠倒黑白的脸，像编织了一张密不透风的网，收紧后就能让我身败名裂，自己完美脱身。我紧紧凝视着他，毫无触动的看他泪流满面。本不愿意在公开场合给他难看，因为我知道这些曝光对一个艺人来说是毁灭性打击，这是我给他留的最后体面。可他不领情，哎，会议室里里外外都挤满公司的艺人，我不着痕迹的向前一步，头脑在此刻冷静的不像话。顾青王，我问你，你没有爱过我？爱过？你没有？真的有？我将照片拍在桌面，爱过但选择出轨，那比没爱过见多了。你当时领证的时候说会一辈子爱我，承诺对你来说就是动动嘴皮子的事，可我当真了，没想到你说的一辈子居然就三年，很遗憾，现在过完一辈子的你，在我眼中跟死人没什么区别。早知道你是这样的人，当初我看都不会看你一眼，就让你的私密照满天飞好。顾青婉声音弱了下去，喃喃什么？看他愣着，我补刀，我的邮箱里还有很多你的绯闻。高清没打码，你想看多少？狗仔昨天又找我了，只是我不准备帮你兜底了。有这钱，我拿去给阮之意换车。他上班挤公交太累。顾青婉捏着照片的指节，因为过于用力变得泛白，指甲嵌入掌心，已然。出了血丝，原来你都知道。看他久久无法缓过来，我特意走过。魔鬼般低语。对了，建议你查查元昊那间经常爆猛料的娱乐杂志公司，他有百分之三十的失误，所以你的照片是谁拍的？自己心里有答案了吧？最后一句，完美将他击溃。身侧的元昊也面如金纸，摇摇欲坠。林深，你别血口喷人，我才懒得跟他吵。这没你说话的份。臭泥鳅沾点海水就以为自己是海鲜。顾青婉的手开始颤抖，他掩面，似哭又似笑。顷刻间，所有的理智荡然无存，但他身体的疼痛远远比不上心底的绝望，仿佛有烈性毒药一点点将他的心坎是焚烧，却又无法昏厥，只能任由痛苦无边际蔓。他在我踏出门的时候，忽然抱住了我的脚。林深，别放弃我，我知错了，我真的知错了。话断断续续，理智面临崩溃，我表情凉薄淡然，甩开他的手，示意秘书去处理。走出会议室，我遇到了腾星。腾星，你是不是觉得我功于心计，阴险狡诈和城府极深？腾星竖起了拇指，不，你是个好人。公司内大多是自己自觉对今日的事进行保密，可内部的事情是封锁了，外部的事就不是我们控制的。因为我一直忽略了狗仔的消息，他们很快就将顾青婉的绯闻发得满天飞。他的微博他成废墟，立单身人设淡换多个男友，立清纯人设淡常出入夜店，立勤奋人设淡频繁耍大牌，娱乐圈。向来就是强保众人推，地方有难八方点赞。这几日不断有专辑的制作、策划组和业内人士报顾青婉的模样，这个天赋新人一夜之间呼穿地心。接下来的流程很简单，他的名声不佳对公司造成巨大损失，所有的商业活动、代言以及合作通通会被取消。他面临的将是巨额违约金。当然，自己的失败固然可怕，但对手的成功更令人揪心。当初被顾青婉压一头的唐晴不说，新歌和演唱会关注度空前热烈，巨大热度袭来，一下子帮我赚了个盆满钵满，连带那些年给狗仔打的巨款都赚回好几倍。林总，你前期割腕了，秘书一个电话打给我，就回来了，闹着要见你，去看看。李时，我正在医院门口等阮之意下班。拜托，我明天要去拍婚纱照。秘书懂了，隐婚多年，我既没有试过拍什么婚纱照，更没有办过婚礼。此刻我跟第一次结婚的年轻人一样陌生，甚至激动到无措。所以拍婚纱照的时候，摄影师一会儿，新郎你跟新娘是不熟吗？新娘你不会找个代驾吧？我跟阮之意面面相觑，他看我的眼神像是在看一句标本，我看他的眼神像在看一陌生人。那你们再靠近点，新女。我一个上次酒吧没成功的我，我调侃没心没肺。阮之意耳根又红了，踮起脚尖，我看着他的眼睛有一瞬间的迷失。杏年眼珠很黑，就像是眼睛里酝酿着一池春水，很容易让人沉溺在里。啊，对对对 ，keep 住状态。摄影师疯狂偷拍，拍完之后他感叹，真不错。里面有一张照片，阮之意在我心口仰头看向我，光线打下来朦朦胧胧的，却恰好能看得清他眼里的光亮，还有那一抹深邃而暧昧的笑容。这种小暖昧，就像刚刚不经意触碰到对方的手后迅速弹开的齿轮，随手给了一笔小费。摄影师狂喜，老板大气，这是我的名片。两位下次结婚还请我哈，结婚跟拍，离婚跟拍，酒席跟拍，出轨跟拍，丧葬跟拍，一条龙服务保您满意。我收到成品相册后，我抱着看了很久，然后闭上眼细细感受。阮之意伸手在我眼前晃了晃，你需要哆啦 A 梦的记忆面。包吗？吃一片就能记住整幅画面。我伸手将它往前一带，贴近了我的胸膛。我不是在记忆，我是在删除记忆。他不满戳了戳我的心口，表示不满。我握住他的手，笑他。我在删除旧记忆，这是一种解脱方式，因为它指向的是彻底新生。